Shalom povo de Deus, graça e paz, que o pastor Mazini trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Atos capítulo 16, conta a história de Paulo e Silas, que eles estavam indo a uma cidade pregando o Evangelho, e ali uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, seguia eles por vários dias, é, clamando e dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo que veio trazer a salvação. E por muitos dias ela, ela ficou ali falando isso, mas não era pelo Espírito de Deus, era por um espírito por um espírito demoníaco, e Paulo então repreendeu aquele espírito, expulsou aquele espírito da, daquela, daquela escrava, e aquela moça foi liberta, mas os senhores dela que ganhavam dinheiro, lucrando com as adivinhações que aquele espírito que estava na vida daquela moça, é, trazia para eles, pegaram Paulo e Silas, levaram para o meio da cidade e acusaram eles de estar tumultuando a cidade, tumultuando e mudando os costumes daquela, daquele povo, então Paulo e Silas foram açoitados ali na frente daquela multidão e foram presos, e quando eles estavam na prisão, é, presos, os seus pés e as suas mãos estavam é, ali presos, amarrados, estavam acorrentados ali em troncos até mesmo, diz a Bíblia que à meia noite, Paulo e Silas, eles cantavam e oravam em alta voz ali naquela prisão, e não tinha somente eles, tinha vários outros presos ali, acusados de vários outros crimes, mas Paulo e Silas não tinha cometido crime algum, a não ser pregar e libertar a vida de alguém, pregar o evangelho e libertar a vida de uma pessoa, então aquele, naquele momento em que eles começam a cantar e a louvar a Deus e a orar e naquele instante a Bíblia fala que houve um grande terremoto que abalou as estruturas daquele lugar, daquela, da, daquela cadeia, daquela prisão e todas as portas foram abertas, todas as portas de todas as, da, daquela prisão, de todas as cadeias foram abertas e todos os presos foram libertos naquele momento, não somente Paulo e Silas, mas por causa de Paulo e Silas e por causa daquele terremoto que houve naquele lugar, todos foram libertos, queridos, entenda uma coisa, quando Deus quer fazer algo na sua vida, isso vai ser tão abençoador, tão grandioso e às vezes você nem imagina, isso vai servir para abençoar até quem não merece, até quem está ao seu redor, quem está perto de você, aqueles homens não mereciam, mas eles se beneficiaram da bênção que estava na vida de Paulo e Silas, você é um instrumento de Deus, que for necessário Deus fazer um terremoto, fazer uma mudança, Ele fazer algo tremendo, Ele vai fazer, e quando Ele fizer, a coisa vai ser tão grande na sua vida, que vai servir para abençoar outras pessoas, aqueles que merecem, aqueles que não merecem, aqueles que precisam, até aqueles que não precisam, vão ser beneficiados, vão ser abençoados, através da tua fé, através da tua fidelidade, através do teu compromisso com Deus, Deus vai, vai trazer um abalo, Deus vai abalar, e eles não estavam pedindo aquilo, eles não estavam, a Bíblia fala assim que eles não estavam clamando para serem libertos, eles não estavam pedindo para sair da cadeia, eles não estavam pedindo vingança, eles não estavam pedindo nada, eles estavam adorando a Deus e agradecendo a Deus pelo fato de estarem vivos, de estarem bem ainda, de estarem ali com mais uma oportunidade de, de respirar, eles tinham fôlego de vida, ninguém conseguiu tirar a vida deles, eles estavam machucados, eles estavam feridos, mas eles não estavam pedindo coisa alguma, eles estavam agradecendo, eles estavam louvando e eles estavam orando, a Bíblia não fala as orações dele, mas eu creio que não eram orações pedindo Deus, mata esses homens, destrói esses homens, olha esses inimigos, essas pessoas, não, não, eles estavam orando e adorando e buscando a Deus e cantando a Deus e, bus e buscando a presença de Deus e foi nesse momento que Deus mandou um terremoto, houve um terremoto naquele lugar que 
houve uma libertação e a libertação não foi só para eles, foi para todos, Paulo e Silas foram surpreendidos pelo agir de Deus, mas tem uma coisa, o mais importante é que a vida de uma pessoa ali, seria salvo, que é a vida do carcereiro, quando o carcereiro viu que todos estavam livres agora, ele ficou, ele ficou sem saber o que fazer, ele tomou a espada e ele ia se matar, porque ele, de uma forma ou de outra ele ia morrer, porque os homens iam matar ele, porque os, os presos tinham sido libertos na hora que ele estava ali, e era responsabilidade dele, então ele ia se matar, e Paulo falou, não faça tal coisa, e ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, e realmente, ele ouviu a palavra naquela noite, toda a casa dele se converteu, houve um batismo de dele e de todas as almas daquela casa, foi uma celebração tremenda e Paulo e Silas foram libertos para a glória de Deus, querido, quando o Senhor responder a tua adoração e as tuas orações, Ele vai fazer tremer e o que Ele fizer vai alcançar outras pessoas, vai alcançar sua casa, vai alcançar sua família, vai alcançar todas as áreas da sua vida, que Deus faça um terremoto a, ao seu redor, que Deus responda a sua oração e a sua adoração, Ele vai fazer, confia nele, espera nele, porque Ele vai responder no nome de Jesus, que Deus te abençoe, Shalom.